యేసు క్రీస్తు నాడు మీ ఎందుకు నా వందనాలు ఇదని వాక్య దానిమిత్తము అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చదువుకుందాము అగ్రప్ప పౌలను చూచి నీ పక్షమున చెప్పుకున్నట్టు నీకు సెలవైనదని నేను అప్పుడు పౌలు చేచాచి ఇలాగూ సమాధానం చెప్పసాగాను దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా లే లూయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి నజరడైన యేసు క్రీస్తు దివ్యనామంలో మన శాంతి టీవీలో ప్రసారమవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ వాక్య వ్యాఖ్యాన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రతిరోజు ఉదయము ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిదిన్నర దీని యొక్క రిపీటేషన్ ఇదే మెసేజ్ సేమ్ మెసేజ్ సాయంత్రం నాలుగు నుంచి నాలుగున్నర వరకు ఒక శనివారం మాత్రం ఈ రిపీటేషన్ మూడున్నర నుంచి నాలుగు గంటల వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ప్రార్థించండి మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు అభిప్రాయాలు ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి యూట్యూబ్ ద్వారా లేకపోతే టీవీ సెట్ల ద్వారా వాచ్ చేస్తున్న వారందరినీ బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తూ ఈ కార్యక్రమం మీ కార్యక్రమంగా మీ ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రాంగా భావించి ఈ కార్యక్రమం కొరకు ప్రార్థించి ఈ కార్యక్రమం వాక్యం బోధిస్తున్న నాకు దేవుడు మంచి తలంపులు అనుగ్రహించి పరిశుద్ధాత్మను నడిపింపుతూ మాట్లాడడానికి సహాయం చేయనట్లుగా మీరు ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నా దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా స్తోత్రం ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకొని కార్యక్రమంలో ముందుకు వెళ్దాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాగణుడా మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మాకిచ్చినటువంటి మంచి దినము కొరకై మీకు వందనం చేస్తున్నాం సజీవులు సజీవులే కదా నేను స్థుతించేది మేము సజీవులుగా ఉన్నామంటే అది కేవలం నీ కృప మమ్మల్ని నిలబెట్టింది నువ్వు మేము నిమిత్త మాత్రుడం మేము నిరుత్తరుడం ఈ సమయంలో మీ సంధానానికి వస్తున్నాం మీ కృపాసనాన్ని సమీపిస్తున్నాం ఆనాడు వారికి బోధించుటకు ఇస్రాయలు వారికి బోధించుటకు ఉపకార ఆత్మను అనుగ్రహించవు యు ఆర్ గివెన్ యువర్ గుడ్ స్పిరిట్ టు దెమ్ అని నెహమ్యా గ్రంథము తొమ్మిదో వచ్చేయాల్లో ఉన్నట్లుగా ప్రభు వాటి ఆత్మను అనుగ్రహించి ఈ సమయంలో నాతో మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని అందరిని బలపరిచి నీ వాక్యపు వెలుగుల్లో మా జీవితాన్ని చక్క పెట్టుకొని చక్కదిద్దుకొని మేము పోగొట్టుకో ఉన్న వాటిని పొందుకోవాల్సిన వాటన్నిటిని మేము చూచి పోగొట్టుకున్న వాటిని తిరిగి పొందుకొని పొందుకోవాల్సిన వాటిని పొందుకొని మా ఆత్మీయ జీవితంలో పరిపూర్ణత వైపు పరలోకం వైపు సాగిపోవడానికి సాయం చేయమని అడుగుంటూ శాంతి టీవీ బృందం అంతటి కొరకే మీకు వందనం చేస్తూ ఇదనము నాతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నట్టు మీ దాసులు పాస్టర్ డి విజయరత్న గారిని బట్టి మీకు వందనం చేస్తూ సకల పరిశుద్ధులు సార్వత్రిక సంఘము నెల్లూరు పట్టణంలోని సంఘములు సంఘముల మధ్య ఐక్యత సంఘాల్లో ఉచ్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి మీకు వందనాలు చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని బలపరచమని అడుగుంటూ యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవునికి స్తోత్రం మరొక పర్యాయం మీకు అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలండి దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో ఒక పుస్తకాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను తర్వాత దేవుని మాటల్లోకి వెళ్దాం నో చెప్పడం నేర్చుకో బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్ వారి పుస్తకం నో టు సే నో అనగా కాదు కుదరదు లేదు అని చెప్పడాన్ని చేయడం లేదు చాలాసార్లు కాంప్రమైజ్ అయిపోతున్నట్టుగా ఉంటాం వాటి గురించి డి జాసన్ అనేటువంటి ఒక వారి టీంలోని వ్యక్తి స్టాన్లీ అంకుల్ గారు రాసిన పుస్తకం కాదు ఇది వారి టీంలో ఒకరు రాసినటువంటి యూత్ స్పెషల్ బుక్ ఇది అనగా ఈ మనస్సులో మాత్రమే చదవాల్సిన పుస్తకం అని కాదు సుమారు తొంభై ఐదు పేజీలు ఉన్న పుస్తకం యాభై రూపాయలు దీని మొదటి ముద్రణ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి క్షమించండి అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొదటి ముద్రణ రెండో ముద్రణ సెకండ్ పబ్లికేషన్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగింది విజయవాడ స్పందన ఆఫ్సెట్ ప్రింటర్స్లో ప్రింట్ చేయడం జరిగింది కాపీల కోసం మీరు బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్ వారు చర్చ్ కాలనీ వెల్లూరు సిక్స్ త్రీ టూ డబల్ జీరో సిక్స్ వాళ్ళ నంబర్లు ఏమన్నాయి బీవైఎం ఆన్లైన్ డాట్ ఆర్గ్ ఆర్గ్ బీవైఎం బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్ ఆన్లైన్ డాట్ ఓఆర్జి అనేటువంటి వారిని మీరు సంప్రదించవచ్చు వెబ్సైట్లోంచి కూడా వెళ్ళి సంప్రదించవచ్చు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించుటకు సతమతమగుతున్నటువంటి యువతకు అంకితం అనే పుస్తకం 
అందులో రాయబడింది దీంట్లో ఏడు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి విషయ సూచికలు ప్రేమ లేకపోతే వ్యామోహమ అనేది ఒక సబ్ ఒక చాప్టర్ తర్వాత సంబంధాలు ఆమె విషయంలో జాగ్రత్త పురుషులకు మూడు ఏ దిలీల తేనె పూసిన కత్తి మూడు బి పొరుగింటి సుందరి బక్షభ మూడు సి పొతి పొరు భార్య వలవేయు జలగ తర్వాత అతని విషయంలో జాగ్రత్త స్త్రీలకు అమ్నోను వివేకం గల యుక్త పరుడు యు కుయుక్తి పరుడు శకము మృదుమైన మాటకారి దావీదు ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు ఐదవ అధ్యాయము అగ్నిబాణములు వంటి అసలేటి చిత్రాలు యవనస్తులు నన్ను అడిగిన ప్రశ్నలను ఆరో చాప్టర్ విజయ పరంపర ఎనభైవ పేజీలో ఉంది ఇటువంటి విషయాలతో కూడుకున్నటువంటి పుస్తకం కనుక ఇది మంచి పుస్తకం లాగా ఉంది నేను చదవలేదు నాకు చదివే టైం దొరకలేదు ఈ మధ్యనే బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్ టీం వారు వచ్చినప్పుడు నాకు అందించడం జరిగింది నేను కొనుక్కోవడం జరిగింది వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి నా జీవిత భాగస్వామిని నిర్ణయించుకోవాలి వివాహం అనేది అంత అవసరమా అది కేవలం ఒక ఆచారం సాంప్రదాయం కాదా అనేటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలకి జవాబులు ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి మంచి పుస్తకాన్ని మీరు తెప్పించుకోవచ్చు ఈ మంచి పుస్తకం మీకు స్థానిక బుక్ షాపుల్లో దొరికేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎవరొస్తున్నటువంటి డి జాసన్ ఒక ఇంజనీర్ అట అతడు తన ప్రాపంచిక అభిలాషలను విడిచిపెట్టి రెండు వేల రెండులో బ్లెస్సింగ్ యూత్ మిషన్లో ఒక మిషనరీగా చేరాడు తర్వాత మానవ హక్కులు హ్యూమన్ రైట్స్లో డిప్లొమా చేశాడట కాబట్టి అనంతరం మధ్యప్రదేశ్లోని సాగర్ అనే ప్రాంతంలో యువత మధ్యలో తన పరిచరణ కొనసాగించను తాను తనతో పాటు అనే అదే సమర్పణ గల తన భార్య జర్సి ఇప్పుడు చెన్నైలో ఉంటున్నారు యవనస్తులు ప్రభు కొరకు యోగ్యమైన జీవితం జీవించాలని సవాలు చేస్తూ తన సమయాన్ని విచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏ పుస్తకాన్ని గురించిన వివరాలు ఇవి సరే ఈ సమయంలో మన దేవుని మాటలు విందాం నిన్న మనం ఆలోచించిన మాటలు దొరకడం మనకేం దొరకాలి మనకేం చిక్కాలి మనమేం పొందుకోవాలి మనమేం స్వీకరించాలి వీటి గురించి మనం ఆలోచించాం ఏమైనా దొరుకుతుందేమో ఐ కుడ్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు రైట్ అండ్ టు సెట్ ఎ రిపోర్ట్ ఒక నివేదిక పంపించడానికి ఏంటయ్యా నువ్వు మరి అగ్రిప బర్నీస్ వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఏం చేశారు ఆ ఇష్యూని ఏం చేశారు దాన్ని తేల్చారా లేదా దాన్ని ఒక సెటిల్మెంట్ చేశారా లేదా అనేటువంటి విషయాలు రాజుకు చెప్పాలి లేకపోతే కైసరికి సబ్మిట్ చేయాలి సరే ఫెలిక్స్ అంటే సరే ఏంది ఇంతకాలం రెండు సంవత్సరాలు ఆ కేసు డీల్ చేయకుండా ఏంటి మీరు ఎప్పటికే చాలా రోజులైంది పాల్ విషయంలో అతనికి ఏదైనా చేయండి న్యాయం చేయండి అన్నట్టుగా ఒకవేళ అతని పక్షం న్యాయం ఉంటే న్యాయం చేయండి లేదంటే శిక్షించండి సంహరించండి యూదులకు కూడా సంతోషం అవుతుంది కదా అని కైసర్ చెప్పిండొచ్చు కానీ తనకేదైనా దొరుకునేమో అని తనకి ఏదైనా సమాచారం దొరుకుతుందేమో అని ఈ రోజుల్లో సాంకేతిక విప్లవం ఉన్న రోజుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉన్నట్టు రోజుల్లో సమాచార సాంకేతిక విప్లవం జరుగుతుంది చర్చెస్లో కూడా బైబిల్స్ వాడే తక్కువ అయిపోయింది ఇక్కడే కాదు సిటీస్లో అంత మొబైల్ ఫోన్స్ సాంగ్స్ అందులో వస్తున్నాయి అన్ని దాంట్లో ఐ చర్చెస్ అనో లేకపోతే ఆన్లైన్ చర్చెస్ అని వచ్చేసి ఇక స్థానిక మందిరాల యొక్క అవసరత లేదు అన్నట్టుగా పరిస్థితులు తయారైపోయింది ఒకటి ఫేస్తుకు సమాచారం కావాలి హీ నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనగా ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ అని కాదు అతను రిపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం అగ్రిప రాజు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా చిక్కున పెట్టచ్చేమో తద్వారా ఏదైనా రాబట్టవచ్చేమో అనే ఉద్దేశంతో రెండవది ఏసుకు ఆకలి కొన్నప్పుడు ఎరుషులేముకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఫలములు కనుగొంటాడేమో అని చెట్టు ఆకర్షణీయంగా ఉంది పచ్చగా ఉంది అది మూడు బారిన చెట్టును లేదా మూడైపోయిన చెట్టు అనుకునే అవకాశం లేదు ఇలా పచ్చగా ఉంది అంటే సంథింగ్ దేర్ వుడ్ బి ఫ్యూ ఫ్రూట్స్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి తినొచ్చు రాళ్ళను రొట్టెలు చేసుకోవడం అనేటువంటి అపవాద యొక్క ఆలోచన అది అన్వయించుకోకూడదు లేకపోతే మీ దగ్గర ఏదైనా ఆహారం ఉందని శిష్యులను అడగలేని పరిస్థితి ఆ సమయంలో అంజూరపు పండ్ల కోసం ఆశతో ఆకలి కొన్నటువంటి ఏసు వెళ్ళినప్పుడు అంజూరం అక్కడ దొరకలేదు ఆకులు తప్ప మరేమీ కనబడలేదు ఏసు ఫలముల కోసం వెదుగుతున్నాడు ఆత్మ ఫలములు నీతి ఫలములు విశ్వాస ఫలము కోసం ఆయన వెదుగుతున్నాడు తర్వాత మూడవది శిష్యులు వాళ్ళకి చేపలు దొరుకుతాయి మీరు వలలేండి కుడివైపున వలలు వేయండి 
మీరున్న చోటనే మరీ అంత లోపలికి వెళ్ళిపోయి చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరున్న చోట వాళ్ళు వేయండి మీకు దొరుకుతాయి దేవని స్తోత్రం నేను ఇయ్యా శిష్యులకు చేపలు దొరకాలి అవును శిష్యులకి అప్పుడు చేపలు దొరకాలి తర్వాత మానవ మత్స్యాలు దొరకాలి అనగా మానవ చేపలు దొరకాలి తర్వాత ధనం కావాలి కొంతమందికి అపోస్తుల కార్యంలో మూడో అధ్యాయంలో భిక్షగానికి ధనం కావాలి దానిని భిక్ష అన్నారు ధనమే కానీ భిక్ష కానీ ఫెలిక్స్కు ధనం కావాలి కానీ దాన్ని భిక్ష అనరు దాన్ని లంచం అంటారు ఒక ఉద్యోగస్తుడు పనిచేస్తాడు అతనికి ఇచ్చేదాన్ని భిక్ష అనరు ఆ ధనాన్ని జీతం అంటారు ఇలా ఒకటో ఒక్కో చోట ధనము యొక్క పేరు మారుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి సేవకులమైన మాకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ప్రార్థించినప్పుడు మాకు కావునుకి ఇచ్చారు ధనం ఇచ్చారనుకుందాం ఆ ధనాన్ని మేము లంచమనో ఆ ధనాన్ని భిక్ష అనో ఆ ధనాన్ని జీతం అని కాకుండా దాన్ని ఒక కానుక అని మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇలా ధనానికి వేరు వేరు పేర్లు ఉన్నాయి ధనానికి వేరు వేరు పేర్లు ఉంటే మాత్రం ఏంటి భిక్షగాడికి ధనం అవసరమైంది ధనవంతుడు అయినటువంటి అతడు ధనవంతుడో కాదో మరే తెలియదు బహుశా ధనవంతుడు అయి ఉండొచ్చు ఫెలిక్స్ నాకు ధనం అవసరమైంది దొరుకునేమో నీ తాపత్రాయపడ్డాడు అలాగైతే దేవుని బిడ్డలమైన మనకు జనులైన మనకు అన్ని జనులైన మనకు లేదా జనుల్లో భాగమైన మనకు ప్రపంచ జనులకు దేవుని అందు భయభక్తులు నిలుపునట్లు దేవుని స్తోత్రం దేవుని అందు భయభక్తులు నిలుపునట్లు క్షమాపణ దొరుకుతుంది క్షమాపణ దొరికేటువంటి అనుభవం ఆత్మ సంబంధమైన క్షమాపణ దొరికేటువంటి అనుభవం తెగిపోతున్నటువంటి దైవ మానవ సంబంధాలని పునరుద్ధరించడానికి ఏర్పడిన క్షమాపణ అనుభవం క్షమాపణ దొరుకుతుంది స్తోత్రం అదే వాక్యంలో నూట ముప్పై ఒక కీర్తనలో ఏడో వచ్చినలో రాయబడింది నీ యొక్క కృప దొరుకుతుంది ఇస్రాయల్ ప్రజలకు కావలసిన కృప దొరుకుతుంది ఒక కొవెనెంట్ ఉంది నిబంధన ఉంది అయినప్పటికీ కూడా కఠినత్వాన్ని అనుభవించారు కఠిన దాస్యములో ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి కృప ద గ్రేస్ వాజ్ అవైలబుల్ టు దాన్ లేదు అంటే సంపూర్ణ విమోచన డెలివరెన్స్ బబులోలోంచి విడుదల అషూర్లోంచి విడుదల ఐగుప్తులోంచి విడుదల పాపపు చెరలోంచి విడుదల దేవని స్తోత్రం వీటి గురించి మనం నిన్న ఆలోచించాం కాబట్టి దొరుకుతాయి అన్నీ అన్ని చోట్ల దొరకపోవచ్చు అన్నీ ఒక చోట దొరకపోవచ్చు అన్ని వేరు వేరు చోట్ల దొరికే అవకాశం ఉంది కానీ దేవుని సరిధిలో అన్ని దొరికే అవకాశం ఉంది సమయోచితమైనటువంటి సహాయము మనకు దొరుకుతుంది విజయరాజు విజయరాజు గురించి రాయబడింది అతనికి ఆశ్చర్యకరమైన సహాయము దొరుకు వరకు అతనికి ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం దొరికింది పాత నిబంధన భక్తునికి గమనించండి ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అతను ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంటిది ఎంత ఎందుకు ఇలా సాయం వస్తుంది ఎందుకు దేవుడు ఇలా సాయం చేస్తున్నాడు ఓ రాజు అయినప్పటికీ ఆశ్చర్యపోయాడు కానీ పరిశుద్ధుడికి రాజులు కాకపోయినా వాళ్ళు అక్షార్థమైన రాజులు కాకపోయినా వాళ్ళకి రైట్ హెల్ప్ ఇప్పుడు ఎంత కావాలో అంత ఈరోజు ఎంత కావాలో అంత అనుదిన ఆహారము అలాగని రేపటి ఆహారం దొరకదని కాదు నేను దొరక్క ఇబ్బంది పడ్డారని కాదు నీతిమంతులు ఆకలి కొన్ని నేను దేవుడు నిన్నటికి కావలసిన ఆహారం నిన్న ఈరోజు కావలసిన ఆహారం ఈరోజు రేపటికి కావలసిన ఆహారం రేపు ఇస్తూ మనల్ని పోషించేటువంటి దేవుడు తండ్రి లాంటి దేవుడు తల్లి లాంటి దేవుడు పోషించడంలో సమర్థుడైనటువంటి దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా కాబట్టి మనకు దొరకాలని అబ్రహామునికి ఏమి దొరికినని అందుము ఏమో దొరికిందా సారీ అండి అబ్రహాంకి ఏమో దొరకలేదండి అని భక్తుడు వివరణ ఇవ్వలేదు రోమపత్రిక నాలుగు వచ్చాను అబ్రహాముకు దొరికిన ఆశీర్వాదాలు గురించి చెప్పబడ్డాయి వీటి గురించి నిన్న ఆలోచించావు రండి మనకు సమయం అయిపోతుంది మన ముందు కొద్ది సమయం మాత్రమే ఉంది కనుక ఒక పదమూడు నిమిషాల సమయం మాత్రమే ఉంది కనుక మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాలి మన ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాం ఇరవై ఐదు అధ్యాయాల్లో మనం ధ్యానించుకున్నాం ఇరవై ఐదు అధ్యాయాల్లో ఇంచుమించు ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో ఒక పదహారు ప్రసంగాలు చేశాను కనుక నేను అక్కడ ఆపేస్తున్నాను మన ముందు మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు మన ముందు ఒక నలభై యాభై రోజులు ఉంది ఈ సంవత్సరానికి తర్వాత మనం ముగించుకొని నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించబోతున్నాం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాం 
సౌరుడు చూసి నీ పక్షులు చెప్పుకున్నట్టు నీకు సెలవేదని అప్పుడు పౌరు చేయించి ఇలా సమాధానం చెప్పసాగాను దేవుని స్తోత్రం హల్లెలూయా కింగ్ అగ్రిపా సెట్ టు పాల్ యు మే నౌ స్టేట్ యువర్ కేస్ పాల్ మోషన్ విత్ హిస్ హ్యాండ్ ఫర్ సైలెన్స్ దెన్ బిగన్ హిస్ డిఫెన్స్ స్తోత్రం the alternate reading of the aramic is the holy spirit issued from his mouth anaga parishuddha atmudu atan note lo nunchi maatladinchadu atan note lo nunchi maata rappinchadam chesadu athudu parishuddha atma prerana tho maatladam aarambinchadu ani aramic bhasha lo undi adi mana greek moola bhasha tarjuma lo nunchi manaku manam vaadutunna bible lo ledam king agrippa said to paul you may now state your case ఇప్పటిదాకా విన్నావు ఇప్పటిదాకా మౌనంగా ఉన్నావు వాళ్ళేదో కేకలు వేశారు వాళ్ళేదో బట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యూ కెన్ టాక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ అతడు నువ్వు మాట్లాడు నీకు వకీలు లేరు న్యాయవాదులు లేరు నీ పక్షాన మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు లేరు యూ స్పీక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడగడాన్ని మనం చూస్తున్నాం పాల్ మోషన్ హిస్ హ్యాండ్ ఫర్ సైలెన్స్ హలో సైలెన్స్ ప్లేస్ సైలెన్స్ నమస్కారం చేసినట్టుగా తాను రోమీయులు అడ్రస్ చేయడానికి ముందుగా నిలబడ్డానికి ముందుగా చేసినటువంటి ఒక సైగలాగా అతను మోషన్ విత్ హిస్ హ్యాండ్ ఫర్ సైలెన్స్ దెన్ బిగాన్ హిస్ డిఫెన్స్ తన కేసును తన వివరణని తన వివరాలని తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ని తను ఇవ్వడం ఆరంభించాడు ఫాల్స్ డిఫెన్స్ బిఫోర్ కింగ్ అగ్రిప అగ్రిప ఎదుట ఆయన యొక్క డిఫెన్స్ వాడుకు భాషలో చదువుకుందాం ఏముంది అపోస్తుల కార్యంలో ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ఒకటి వచ్చింది ఇప్పటిదాకా మౌనంగా ఉన్నావు యూ కెన్ స్పీక్ నా దెన్ పాల్ స్ట్రెచ్ అవుట్ ఈస్ హ్యాండ్ నమస్కారం చేసినట్టుగాను చాపినట్టుగా ఏ టిపికల్ రోమన్ పోస్చర్ వెన్ మేకింగ్ ఎ స్పీచ్ అండ్ స్టేటెడ్ హిస్ డిఫెన్స్ ఇది మనం చదువుకున్న మాటలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మొదటి భాగంలో రాయబడింది అగ్రిప పౌలును చూచి అగ్రిప పౌలును చూశాడు చూసినప్పుడు ఏమైంది ఒక అధికారి ఒక వ్యక్తిని చూశాడు ఒక అధికారి ఆరోపణ చేయబడిన వ్యక్తిని చూశాడు మన వ్యక్తి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఇతను పర్లేదు మంచోడే ఇతను ప్రమాదకరమైన వాడే మనం ఆలోచిస్తుంటాం మనం వాళ్ళని ఫేస్ రీడింగ్ చేస్తాం వాళ్ళ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏదో చూస్తాం అగ్రిపరాజు ఎంతోమంది నేరస్తులను చూసినవాడు ఇప్పుడు పౌలు అని నేరారోపణ చేయబడినటువంటి ఆ వ్యక్తిని చూశాడు అధికారులు అధికారులు వీళ్ళు వీళ్ళు చూశారని కాదు అనుచరులు చూశారని కాదు ఇప్పుడు అధికారే ఈయన చూశాడు అధికారి దయ ఆయన మీద పుట్టిందని కాదు అధికారికి ఎందుకో మరి ఒక ఆసక్తి ఎవరో ఇందాక ఒక వ్యక్తిని గురించి చెప్పేవా వై డోంట్ యూ మేక్ అపాయింట్మెంట్ గివ్ అపాయింట్మెంట్ టు హిమ్ సో దట్ వీ కెన్ టాక్ ఆర్ వీ కెన్ లిసన్ టు హిమ్ వాట్ ఈ స్పీక్స్ అని మాట్లాడినట్టున్నాడు అగ్రిప పౌలును చూచి అధికార స్థానంలో ఉన్నవాడు అధికార భోగాలలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రభుత్వం చేత నియమించబడిన వాడు రోమా ప్రభుత్వం చేత నియమించబడిన వాడు పౌలును చూచి పౌలుని ఎలా చూశాడు చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది చూసారా పౌలు ఇంకా మాట్లాడలేదు చూశాడు చూసినప్పుడు ఏదో ఫీలింగ్ ఏంటది ఒకవేళ మాట్లాడిన మాటలను బట్టి ఆ ఫీలింగ్లో కూడా నేను నా అభిప్రాయం కరెక్ట్ కాదే నేను ఇలా అనుకున్నానే పౌలు ఒక అనాగరికుడిగా కనిపించాడు నేను అనలేదు చూసినప్పుడు అతను పై రూపాయని చూసినా లోపల చూడలేడుగా ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ఆంతర్యాన్ని ఎవరూ చూడలేదు అతని యొక్క ఆహార్యాన్ని చూస్తారనగా అతని యొక్క వస్త్రధారణ బయట ఓ పనిలో మంచి కోట్ వేశాడండి మంచి జాకెట్ వేశాడు లేకపోతే మంచి బ్లేజర్ వేశాడు లేకపోతే ఇటువంటి చెప్పుకుంటాం లే సింపుల్ డ్రెస్ వేశాడండి అతను ఏదో యూనిఫామ్ వేసుకున్నాడని కాదు ఇతను ఏంటి ఇలా ఉన్నాడు ఏదో తేడాగా ఉన్నాడు బట్ ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత ఏదో ఆలోచిద్దాం లేండి అనుకున్నాడు కొన్నిసార్లు మనం ఉన్నట్టుగా మన మాట్లాడకపోవచ్చు 
మన మాటలు కొన్నిసార్లు అఫిషియల్గా ఉండొచ్చు మన వస్త్రధారణ సింపుల్గా ఉండొచ్చు కొంతమంది వస్త్రధారణ గంభీరంగా రాయల్గా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ యొక్క మాటలు చాలా చండాలంగా ఉంటాయి మన వస్త్రాలకు తగినట్లుగా మన మాటలు ఉండాలి బా డిగ్నిఫైడ్గా మాట్లాడేయండి అని చెప్పాలి మన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో లేదా పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అక్కడ వాళ్ళు ప్రజలు రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడేటువంటి భాష ఘోరమైన భాష కొన్నిసార్లు అంటుంటారు దాన్ని అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంటారు మాట్లాడకూడని భాష మాట్లాడుతుంటారు అగ్రిపా పౌలును చూచాడు అగ్రిపా దేవుడు కదా అగ్రిగా ఒక మనిషి ఒక రోమీడు ఒక అన్ని జనుడు చూశాడు చూసినప్పుడు ఏం కనిపించింది చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది అనే దాని గురించి ఒకటి నెంబర్ వన్ అగ్రిపా అతన్ని ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా సాధారణమైన వ్యక్తిగా ఏదో తప్పు చేసిన వ్యక్తిగా ఆయన చూశాడు సాధారణమైన వ్యక్తిగా చూశాడు మనం కొన్నిసార్లు వేరు వేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాం అందరికీ ఒకేలాగా కనిపించం ఎవరు మీకు అలా చెడ్డోడు అనిపిస్తుందో నాకు మంచోడు అనిపిస్తుందండి స్తోత్రం మీకు మంచోడు అనిపించవచ్చేమో నాకు చెడ్డోడు అనిపిస్తుందండి అందరికీ ఒకే రకమైన అభిప్రాయం ఏర్పడదు ఓ ఇతరు లాంటి అతనే వేరే కొత్త ఉన్నాడండి కాబట్టి అతను ఇలా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతను కూడా ఇలాగ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదేమో ఇతను కరెక్ట్ కాదేమో అన్నట్టు ఆలోచిస్తాం వేరు వేరు రూపాలు అది మన టైటిల్ ఒక వజ్రాన్ని టేబుల్ మీద పెట్టాం దాన్ని వేరు వేరు డైరెక్షన్లో చూసాం వేరు వేరు విధాలుగా కనిపించింది ఏసు ఒక్కడే ఏసును నాలుగు సువార్తల్లో నాలుగు విధాలుగా చూసాం మనం మత సువార్తలో ఆయన్ని రాజుగాను మార్కు సువార్తలో సేవకునిగాను లూకా సువార్తలో మనిషి కుమారుడిగాను యోహన్ సువార్తలో దేవుని కుమారుడిగాను ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా నలుగురు వ్యక్తులు కాదు నలుగురు ఏసులు కాదు ఏసు ఒకటే మనం కూడా కొన్ని వేరు వేరు రూపాల్లో కనిపిస్తుంటాం పౌలు ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా కనిపించాడు ఇంకా కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఎలా చూశాడు చూసినప్పుడు ఏం కనిపించింది ఎనిమిదో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరు వచ్చా ఎనిమిదో వచ్చిన దేవుడు మృతులను లేపునని సంగతి సరే అండి దేవుడు మృతులను లేపునని సంగతి నమ్మ తగనిది అని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఎలా అభిప్రాయపడుతున్నారు ఎలా కన్క్లూషన్కి వచ్చారండి ఏంటి సార్ మీరు ఓ ప్రశ్న అడిగాడు ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఎవరు అడిగినా వాళ్ళు అడిగినా వీళ్ళైనా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు కానీ అగ్రిపా రాజా తమరు ప్రవక్తలు నమ్ముతున్నారా ఇరవై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ మౌనంగా ఉన్నాడు అని నమ్ముతున్నారు నాకు తెలుసు అండి నాకు తెలియపోవడం ఏంటి నమ్మకుండా ఎట్టుంటారు మీరు నమ్ముతున్నారని నేను ఎరుగుదును అప్పుడు అగ్రిపా నోరు తెరిచి వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యాడు ఇంత సులభంగా లేదా సులభంగా ఇంత ఈజీగా ఇంత షార్ట్ టైంలోనే నన్ను కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావా నన్ను క్రైస్తవుడిగా నీలాగా క్రిస్టియన్గా మార్చాలనుకుంటున్నావా జూదా మతానికి స్వస్తి పలికిన వ్యక్తిగా రోమా మతానికి స్వస్తి పలికి క్రైస్తవ మతంలో చేరేటువంటి వ్యక్తిగా భావిస్తున్నావా నన్ను దేవనిస్తూ నన్ను సులభంగా మార్చాను నేను కష్టం అండి ఐఎమ్ ఏ టఫ్ మ్యాన్ అన్నట్టుగా అగ్రిప మాట్లాడాడు ఒకటి అతన్ని సాధారణమైన వ్యక్తిగా చూశాడు రెండోది అతనిని ఒక సుబోధకుడుగా చూశాడు అతను అడిగిన ప్రశ్నకి తన దగ్గర సమాధానం లేదు కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉండవు సత్యము అంటే ఏంటి అనే ప్రశ్న తన మనసులో పుట్టింది పిలాత మనసులో దానికి అతనికి సమాధానం లేదు అందుకని సమాధానం రాబట్టుకోవడం కోసం యేసుతో అడిగాడు ఆ ప్రశ్న అయ్యా సత్యం అంటే ఏంటి దేవని స్తోత్రం అలే లూయా యేసు ప్రభు చెప్పేలోపు ఆయన బయటికి వెళ్ళాడు పైలట్స్ పెరైడ్ అని మనం దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిది వచ్చేలు ఉన్న విషయాలు మనం ఇప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు అగ్రిపా చూసినప్పుడు పౌలు ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా అనిపించాడు అలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అరే ఇతను ఒక సుబోధకుడులా ఉన్నాడు మంచి బోధకుడులా ఉన్నాడు యేసును మొదలు చూసినప్పుడు యూదుడమైన నీవు అనేది సమరయ స్త్రీ ఆయనతో మాట్లాడడం ఆరంభించిన తర్వాత నువ్వు ప్రవక్త అని ఎరుగుదును తర్వాత 
ఊరంతా వెళ్ళి చెప్పింది నేను ఆయన్ని యూదుడు అనుకున్నాను ఆయన్ని ప్రవక్త అనుకున్నాను ఆయన యూదుడే ఆయన ప్రవక్తే కానీ ఆయన మెస్సియ మనం ఎదురు చూస్తున్న మెస్సియ దేవుని స్తోత్రం ఇంకా అభిప్రాయం మానింది నువ్వు లోకరక్షకుడు యూదులకు సమరేలకు అన్యజనులకు అందరికీ రక్షకుడు నువ్వు లోకరక్షకుడు అని గ్రహించావు దేవుని స్తోత్రం ఏసు మీద ఉన్న అభిప్రాయం మారలేదా మనిషి మీద విశ్వాస జీవితంలో ఆయనతో సంభాషిస్తున్నప్పుడు ఆయనతో సహవసిస్తున్నప్పుడు మన అభిప్రాయాలు మారతాయి దేవుని స్తోత్రం ఒకటి సాధారణమైన వ్యక్తిగా పౌలను చూశాడు రెండోది సుబోధకుడిగా చూశాడు ఇరవై ఆరు వచ్చాయి మీ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అందుకు అగ్రిప్ప అని పౌలుతో చెప్పాను ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఫర్ మీ ఫర్ యూ టు చేంజ్ మీ టు కన్వర్ట్ మీ అని అన్నట్టుగా అనగా అతడు సులువుగా చేయాలనుకుంటాడు కన్విన్స్ అయిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్ కన్విన్స్డ్ ఏస్ ఇతను చెప్పిన దాంట్లో తప్పే ఉంది హలో నువ్వు చెప్పిన పాయింట్లో ఒక అన్ని విషయాలు నాలుగు పాయింట్లు నాకు నచ్చలేదు ఐదు విషయాలు నాకు నచ్చలేదు అని అనలేదు హీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ కన్విన్స్డ్ ఇన్స్మించు ఒప్పించబడినట్లయ్యాడు కానీ అహం దెబ్బతినింది అహం అడ్డుబడింది తన మతం అడ్డుబడింది అరే ఏళ్ళ మతం మనం స్వీకరించడం ఏంటి అన్నట్టుగా ఆలోచించి ఉండొచ్చు దానివల్ల కానీ ఒకటి అర్థమైంది అతడు సులువుగా చేసేటువంటి పని చేసేటువంటి నేర్పరి హీస్ ఏ ఎక్స్పర్ట్ హీస్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ మ్యాన్ అమో పాల్ ఈస్ ఎ డేంజరస్ ఫేస్ అన్నాడు ఇతడు నువ్వు అతి విధి వల్ల వెర్రి పట్టిన వాడివి నీకు పిచ్చి పట్టింది నీ మాటలు నాకు నచ్చలేదు అన్నాడు ఫేస్ ఫేసస్ అన్నట్టుగా అగ్రిప మాట్లాడలేదండి అగ్రిప డిఫరెంట్గా మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్ సీమ్స్ టు బి యువర్ కన్విన్సింగ్ మీ ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చివరికి ఒక మాట చెప్పి ముగించేస్తాను ఈ మనుషుడు మరణ బంధకములకైనను వాళ్ళు అనుకున్నాను పౌలును చూసినప్పుడు నేరము లేని వాడుగా స్వచ్ఛమైన వాడుగా కనిపించాడు ఒకటి సాధారణమైన వ్యక్తిగా కనిపించాడు సుబోధకుడిగా కనిపించాడు సులువుగా చేసేటువంటి ఒక నేర్పరిలాగా కనిపించాడు తర్వాత స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిగా పౌలు కనిపించాడు అగ్రిపాకి లోకానికి మనం ఎలా కనిపిస్తున్నాం లోకానికి ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తులుగా కనబడడానికి ప్రభు మనకు సాయం చేయను గాక ఆమెన్ అలే లూయా లే లూయా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె